One, two, one, two, three, four. Hey guys, so in today's video, I'm going to show you my everyday makeup routine. Video ini bukan necessarily about the products, tapi more about the steps that I do to achieve my everyday makeup. So, without any further ado, let's get started. I'm gonna start off with this Laneige Lip Sleeping Mask. This is hands down one of the best lip moisturizer ever. I like to own to myself. Aku bakalan langsung masuk ke foundationnya. Okay, ini adalah YOU Extra Full Coverage Liquid Foundation. I'm gonna use one full palm. But if there's somebody else And then blend it out Biasanya, if I'm having a good skin day Aku gak bakalan pake foundation yang ada coverage kayak gini Aku bakalan pake BB cream atau BB cushion aja But since I'm having a little bit of a situation over here Kayaknya aku pilih foundation yang lebih Lebih ada coverage and then, um, aku memang biasanya gak pake primer sih. Because I don't see any difference when I'm using a primer. That's why I just give it. Somebody else will have to do You and me, we sailed And then with whatever's left on my hand, Aku bakalan tambah coverage di tempat-tempat yang kayak problematic. Kayak di sini. Oh yeah, and then I forgot to tell you the shade of my foundation. Ini aku lagi pakai yang number 03 natural. Habis foundation aku biasanya langsung pakai concealer. I'm still testing out this one, uh, Mizu Hide and Concealer. Uh, in the shade beige, I will first conceal my blemishes. Long on the seven seas of love. We? And then I'll leave it on. Aku gak bakalan blend dulu. To count upon. Dreams that we dreamed under the stars above So even though we're apart And then I'm gonna blend it out Love in my heart I will remember Okay, after the blemishes, then I'm going to conceal my under eyes Yang so very dark in me Biasanya kalau aku pakai concealer yang agak full coverage, aku gak bakalan pakai sebanyak ini. You. Aku blendnya bentuk uh, segitiga terbalik gitu. So I can brighten up this area as well. On my eyelid also, this kaya kaya eyeshadow primer. This concealer, aku bakalan set everything down using powder. I'm still testing out this mini so flawless powder. Ini shade nya yang ivory. Aku bakalan pake flat shader brush kayak gini buat set my under eyes first. Biasanya kalau aku mau makeup aku lebih long lasting, if I know I'm gonna wear my makeup until late in the evening, aku bakalan set pakai powder. Tapi kalau aku rasa uh, aku bakalan makeup bentar aja, keluar bentar aja, 
aku biasanya nggak set sih. And then my not necessarily my T zone, tapi di daerah-daerah yang aku tahu bakalan cenderung, cenderung berminyak dan yang susah dijangkau pakai uh, powder brush besar. You get this thing under the nose. Lanjut pakai ini powder brush yang agak besar. Ini dari Formar. Terus aku ambil powdernya. And then set my entire face. Langsung prime my eyebrows. Tahu ini kedengarannya aneh. Eyebrows itu di prime buat apa, right? Biasanya aku pakai ini. Wet and Wild Mega Clear. Mascara. Dia ini sebenarnya bening pada awalnya. But then, I got some foundation in it. Makanya jadi warnanya kayak gitu. Ini fungsinya kayak gel rambut gitu. Hair gel. Biar rambut kita lebih gampang diatur. And then I'll leave it on. Biarin kering dulu. Aku bakal pakai bantuan dari ini kipas ini biar lebih cepat kering. Oke, okay, habis kering aku bakalan pakai spoolie brush. And then brush my brow hairs out. Ini brushnya itu ke arah atas. Jadi seolah-olah rambut kita jadi berdiri gitu. Habis itu baru saja aku pakai eyebrow pencil. Aku pakai yang dari Just Mints. Yaitu uh, pensil kayu kayak gitu. Punya aku udah agak tumpul. Aku pakai yang dark brown. And then I'm going to draw the end of my brows first. Saya aku karena kan kalau kalian perhatikan aku cuma punya uh, alis itu di bagian depan, ya kan? Yang lebat itu cuma di bagian depan. Jadi seolah-olah alis aku itu pendek. Jadi aku mau gambar ekornya dulu. Biasanya aku kayak raise my brows dulu, ya kan? Kita uh, apa? Angkat dulu alis kita kayak gitu. And then ikuti aja. Uh, bentuk alis kita bukan kita sih biasanya aku kayak gitu ikuti bentuk alis aku kemudian bagian atas juga ikuti aja ya habis ada outline-nya itu ada bentuk luarnya gitu kita isi bagian ujungnya juga ini kayak agak bolong gitu. Oke, okay, kemudian asir pelan-pelan aja. Ini seolah-olah dari uh, yang paling dark makin makin terang makin terang. Jadi ada gradient kayak gitu. Oke, okay. habis itu kita brush out pakai spoolie lagi karena kita kan mau uh, ngeblendnya yang ada bulunya sama yang digambar supaya alami. And then I'm gonna do this side of my brow first. Setelah itu kan pasti kayak bagian depan itu otomatis agak bolong gitu. Kan agaknya kita udah gambar ujungnya. Jadi biasanya aku bakalan pakai ini. Dari Former. Ini tuh Tinted Eyebrow Mascara mereka. Aku pakai yang shade 20, yang Auburn. Kalau misalnya produknya kebanyakan di spoolie-nya. Spoolie-nya itu kayak gini. Kecil banget, pas banget buat alis. Aku bakalan ya... Kayak gini. 
take off some of the products first. Kemudian aku bakalan apply ya ke rambut. Bagian-bagian yang ada rambut. Ini sisinya ke atas pelan-pelan aja. Jangan kayak niat banget. Karena yang namanya mascara kan pasti ada warna dasarnya kayak gitu. Jadi kalau niat banget kan kehitaman gitu ya. Kita kan mau keep it natural. Aku sisir aja semuanya ke atas. Ujungnya sisir ke bagian luar kayak gitu. Jadi uh, rambut kita gak jatuh-jatuh. So this is what it looks like. Oke, okay, habis ini bagian ini, aku bakalan sisir bagian ini. Kalau aku rasa produknya kurang, ya aku ambil lagi. Oke, okay, so that's how I achieve my bushy brows. Aku personally suka yang agak kelihatan rambut-rambutnya. So that's all for my brows. Untuk alis aja segitu banyak ya rutin aku. Biasanya untuk sehari-hari aku gak pernah contour the side of my face. Aku cuma contour hidung aku. Aku pakainya brush, angled brush kayak gini. Untuk produknya aku pakai ini. Ini namanya YOU Perfect Blush Contour Palette. Jadi di dalamnya bakalan ada two blushes and then one highlight and one contour slash bronzer. Menurut aku ini shade yang perfect sih. Shade yang kayak gini. The perfect shade for my contour color. Dia tuh gak terlalu warm and not too cool. So I'm going to take the angled brush. Ambilnya dikit aja. Karena untuk contour hidung kita mau kelihatan senatural mungkin. Jadi kita mulainya dikit-dikit aja produknya. Kemudian aku bakal lihat di cermin. Lihat ke cermin. Dan di, di bagian samping dari hidung aku. Aku kayak... Blend gitu aja. Kemudian aku bakal blend ke samping contour aku jadi gak kelihatan patah gitu. Oke, okay, jadi ini bagian yang udah di contour ini yang belum. Ini jadi lebih ramping ya. Kok ini kan masih masih besar hidungku. Aku biasanya bakalan pakai sponge aku dan ngeblend lagi karena aku gak mau terlalu kelihatan contournya. Ini kan buat sehari-hari doang. Now the blush. Kalau blush aku tetap pakai dari palette ini, aku campur dua warnanya aja. Yang satu itu warna dusty rose kayak gitu. Mauve, dusty rose. Satunya lagi yang coral, bright coral kayak gitu. Dua-duanya kayak warna kesukaan aku. Jadi aku biasanya bakalan pakainya ya di apples of my cheeks aja. Ya, aku bakal senyum. Sometimes I put on a lot of blush depending on my mood memang. Karena aku memang suka blush. Biasanya aku juga apply on my chin, kayak sisa-sisa blushnya aku apply on my chin. And then the step that I can never forget itu adalah putting blush under my nose. Di bagian ujung hidung kita aja, kayak blend aja. Because it makes me look cute. <laughs> Sekarang kita highlight. Untuk highlight, aku bakalan pakai yang ini. Dari Ivan Gunawan. 
ni Shania yang Rising Star. Ini ada Face Luminizer. Ini dalamnya kelihatan kayak gini. Ini highlightnya pigmented banget. Dan dia itu konsistensinya kayak creamy gitu. Jadi kita ambilnya dikit aja. Supaya gak susah di blend. Then I'm going to apply it on the high points of my face. Kayak di sini. Aku biasanya taruh di cheekbone aku, sambung sampai ke brow bone aku. Jadi yang nyatu kayak gitu. And I'll never forget the T for two, the me for you. The top of my nose. And then on the bridge of my nose, di bagian ujung sama di bagian batang hidung, aku biasanya suka kayak gitu. Buat tanda seru. And then on my cupid's bow. And then on my chin. And then kalau misalnya dahi aku lagi mulus, then I'm gonna put some on it. Jadi biasanya kalau lagi banyak beruntusan kayak sekarang, aku gak taruh highlight sih. Paling ada dikit aja gitu. For the eyes, biasanya untuk sehari-hari aku gak kayak pakai eyeshadow khusus kayak gitu sih. Jadi aku bakalan pakai uh, contour aku tadi aja. And then take a blending brush like this. Aku bakalan pakai shade itu. And then put it on my crease. And if you have hooded eyes like me, hooded eyes itu ya kayak yang punya aku, yang bagian sininya agak ada dagingnya yang turun gitu. Kamu kalau pas mau pakai eyeshadow, make sure you raise your brows, angkat alis kalian kayak gitu. Jadi kita punya canvas yang smooth. Biasanya aku suka connect sampai Contour hidungku. Jadi kayak sampai ke bagian depan sini. Jadi kelihatan alam. Then I'm gonna take a random dark brown color. Warna coklat tua kayak gitu buat jadikan eyeliner. Biasanya aku ngeline cuma setengah dari mata aku. Oh, ini aku pakainya palette yang dari Berry M lagi, yang hari itu kita cobain. Aku ambil shade yang ini, yang coklat tua. Pakai angle brush. Kita mulai dari bawah. Ikuti garis mata bawah. Oke, okay. dan kita connect ujungnya ke... Sampai ke tengah mata kayak gitu. Jadi tergantung war, uh, warna. Tergantung bentuk dari mata kalian. Kalau kalian merasa kalian ngeline sampai bagian depan tuh yang paling bagus buat kalian. Then please do so. Tapi aku merasa untuk mata kayak aku setengah aja udah cukup. Jadi aku bakalan flick it out like this. Udah. Kalian bisa lihat gak beda ini sama ini. Ini kayaknya lebih tajam. Lebih... Well, lebih hidup aja matanya. Can you see the difference? Kok ini kayak lebih polos. So, I'm gonna do the same thing on the other eye. Kalau kalian mau tambah mascara, then please do whatever you are happy with. Tapi aku gak pernah pakai mascara karena... Well, it doesn't look good on me at the end of the day. Aku selalu, uh, mascara yang aku pakai itu selalu smudge. Selalu luntur sampai bawah mata aku hitam-hitam. So, I don't like that look. Aku lebih suka yang rapi, yang bersih, kayak gitu aja. And now, the last part is for the lips. Biasanya untuk sehari-hari aku pakai yang ini. This is like my favorite nude. Ini adalah my lips but better lipstick shade. Ini adalah Maybelline The Creamy Mattes in the shade Just a Teaser. Ini warnanya kayak gitu. Bagus banget. Ini adalah nude uh, cenderung ke pink gitu. Tapi gak terlalu pink juga. 
Let's apply it. Kalau masih merasa terlalu pucat, aku bakalan ombre sedikit. Cuma sedikit aja, pakai ini. Ini adalah wadah matte lip cream in the shade Move On. No, I mean Move, move On. Move On. Ini warnanya kayak mauf gelap gitu. Aku bakalan taruh di bagian dalam dan di bagian tengah dari bibir aku aja biar uh, tambah <coughs> nambahin dimensi gitu aja. Hey lover boy, don't say there's some other girl. Ya gitu aja. Jadi seolah-olah bagian dalam dari bibir kita tuh lebih gelap, lebih sehat kayak gitu. So yeah, this is the finished look. Ini make up aku sehari-hari. Kalau aku mau make up yang long lasting, yang lebih full coverage ini make upnya. Kalau kalian mau lihat yang lebih uh, dewy, well yang enggak gitu full coverage, kalian boleh leave some comments down below. Karena kadang aku juga Uh, pakai mie up yang all cream products kayak gitu thank you for watching I hope this could be of some use to you and yeah, see you under the stars above so even though we're apart